السلام عليكم اليوم عجبني اسوي فيديو عن الداتا لوج اب فهذا الداتا لوج اب اللي عندي يجي مختلف الاحجام والاشكال طبعا هذا الغلاف مالته الطبق مالته يتقبغ ويتخلى بالثلاجة هذا يقيس درجة درجات الحرارة ويسوي على شكل تشارت يسوي على شكل مخطط بياني ممكن من خلاله تعرف اذا كان اكو خلل عندك بالدفراست سايكل او اذا هو اصلا مستخدم يعني مو بالتارك تارك باب الثلاجه يعني دائما مفتوح وبعدين يقول السبب يقول المشكله من عندك المشكله من تصليحك فهذا الجهاز ممكن تثبت له انه المشكله مو من عندك مو مشكله انه من سوء الاستعمال طبعا هذا مثل ما قلت يجي مختلف الاحجام والاشكال انا حاط هذا بصفه محراق يجيب اي محراق حتى تصلح تسوي لك كالبريت اكو بنسبة خطا تجي مثل شوف هسه تيقرا درجه الحراره تيقرا هنا 72 هنا تيقرا 71 فهذا بالصفه بالبرنامج بعدين اللي يجي وياه راح تسوي تصحيح تسوي تصحيح لدرجه الحراره هذا الغرض انه جايب هذا المحراق الثاني و هسه اروح على السوفت وير اشوف كيف تنظيمه اوكي هسه نجي على السوفت وير آه طبعا كل جهاز هو يجي ويا السوفت وير مثل ما قلت هو يجي على البرنامج بس على داونلود تحميل من الموقع مالته آه فهذا نصبه على الكمبيوتر انقسم يجي من التطبيقات على التليفون ممكن ولكن هذا بي فقط برنامج على الكمبيوتر هذا جهاز بسيط المهم افتح السوفت وير مالت البرنامج طبعا هذا الشيء انا مسوي زياده من عندي هو انت ما كنت عايز تسوي باسورد ولا اشياء هو قطعا المفروض ما اسوي ولكن المهم بعد ما شغلت البرنامج تجي اه تركب الجهاز هو يو اس بي طبعا تركب الجهاز على الكمبيوتر راح هو اوتوماتيك يبدي يسوي داونلود يسوي يعني للمعلومات ينزل المعلومات بالبرنامج يقرأ المعلومات المخزنة بالجهاز وينزلها على الكمبيوتر طبعا شوية نزل المعلومات احنا نجي على الضبط اول شي طبعا هذا السامري نجي على الضبط نروح على البارامتر الضبط مالتنا يعني نشوف هذا اللوجن انتربل هذا هنا أنا عندك اه القراءات كيف تريدها كل ساعة تريد القراءة تريدها آه كل دقيقة كل ثانية مثلا هنا ما تشوف مثلا كل أربعة وعشرين ساعة ممكن يأخذ لك آه قراءة واحدة ممكن تختار مثلا تريد كل ساعة مثلا يقرأ لك مرة واحدة أو كل عشر ثواني هو أوتوماتيك جاي كل عشر ثواني هو لفظ كل عشر ثواني حتى يطلع المخطط حلو أنت ما تريد تخلي جهاز آه فترة طويلة تريد مجرد اربعة وعشرين ساعة تقريبا المهم كل عشر ثواني هذا مخليه وبعدين هذا انيبل هذا تفعل هذا هذا الاسرار اللي موجودة بالجهاز حتى تقدر تطفي وتشغل الجهاز آه من نفسه يعني ما يحتاج بالكمبيوتر تسوي انيبل ودرجة الحرارة تقدر تغيرها سلسيوس وفهرنايت خلنا نستعمل فهرنايت وهاي ليميت ولو ليميت آه هذا هو اوتوماتيك جاي واحد واربعين ثلاثة وثلاثين انت ممكن اه تغيره او انت تريد مثلا تقول هاي الثلاجة او البراد اقصى درجة حرارة ممكن يوصلها مثلا واحد واربعين يعني تعلى اعلى درجة حرارة توصلها الثلاجة ما اريد تعلى عن واحد واربعين وما اريد تكون اقل من ثلاثة وثلاثين هذا حتى بالمخطط البياني بعدين يطلع عندك احمر يطلع عندك او مثلا ازرق مثلا بارد كلش او عالية كلش فحتى يكون المعدل بين هذا الرقم وهذا طبعا موديل الجهاز نوعية الجهاز هذا الادرس عفوا هذا الكالبريشن هذا الكالبريشن مهم هذا تصحيح آه نسبة الخطأ طبعا الجهاز بنسبة خطأ ولهذا انا ببداية الفيديو جبت محرار مضبوط وخليته واحد جنب الثاني حتى اشوف الفرق بين درجة الحرارة حتى صححها فطرحت واحد من الثاني طلع عندني آه ناقص 0.2 و 
هذا الفراغ بعد ما دخلت هذا الرقم دست على save parameter راح يتخزن بالجهاز طغر شوية أنا ما أعرف ليش يجين save اوكي المهم تخزن الآن بالجهاز الآن إذا أجيب واحد جنب الثاني راح يكون بالضبط نفس درجة الحرارة يكون حتى القراءة تكون صحيحة بعد ما كملت هذه الأشياء أروح على ال setting طبعا هذه الأشياء الثانية اللي راح أتكلم عليها الآن ممكن إضافية يعني اوبشنال هي اختيارية ممكن نسويها ممكن ما نسويها طبعا هذه التواريخ ممكن نغير نوعية التاريخ نبتدي بالسنة بالشهر المهم وهذه ما اعرف ليش حاطيها لان هي ما بيها اوبشن ثاني هذه مع الساعة وهذه اللغة طبعا ما موجودة اللغة العربية مع الاسف موجودة اللغة الانجليزية والتشاينيزية الصينية وهذا الايميل سيتنج هذا ضبط الايميل اذا بحالة انه تريد المعلومات ترسل الايميلك او ترسل ايميل مديرك ممكن تستعملها طبعا عندي فيديو اني تنطبق عليه نفس هذه التضبيطات والمعلومات اللي هنا موجودة فيديو هو عن الكاميرا سكيورتي كاميرا كيف تخليها ترسل صورة للجيميل مالتك بالشخص اللي مو بأي شخص يمر من الكاميرا ترسل صورة مباشرة للإيميل اللي عندك بصورة الشخص فهذه المعلومات بسيطة المهم هي إذا تريد يعني تفاصيل عنها تروح على ذاك الفيديو موجود على اليوتيوب تدخل هنا SMTP هذا السيرفر مال جيميل وتدخل إيميلك وتدخل باسورد الإيميل ودخل سبجكت الموضوع يعني نوعية الرسالة ما راح تجيك شو راح تكتب بها الموضوع ودخل هذا البورت نمبر مال جيميل طبعا هذا اللي يشتغل البورت الثاني ما يشتغل جربته اللي هو خمسة ثمانية سبعة هذا يشتغل البورت تدوس على اس اس ال وتريد الملف يجيك بصورة بي دي, بي دي اف بصورة بي دي اف او اكسل وهذا ايميل المستلمين من راح يستلمه وبعدين نسوي له سيف ونسوي له تيست اسوي له تيست مثلا طبعا هذا زائد هذا اوبشن راح يرسل ويستقبل راح يفحص يشوف اذا شغال ولا مو شغال انتظر شوية ما هذا خطا زايد الآن this email sent successfully هذا رسل الإيميل بعض الأحيان يكون أسرع طبعا أنا ما أعرف ليش الآن بطيء المهم رسل الإيميل آه هذا الجزء هذا اللي تجي عليه ما يتسبب من عند هذا مال food drugs administration هذا مال أمريكا يعني طبعا أمريكا هنا آه المطاعم وال طبعا حتى بالفنادق وغيرها آه يجون فحص عليه كل فترة يجون فحص يفحصون الثلاجات يشوفون درجة حرارة مطابقة بالمعدل اللي حتى الأكل اللي طول الزبائن آه تالف ولا لا حتى يكون بكتيريا ولا ما في بكتيريا طبعا عندهم هواية قوانين ورولز فأنت ماكو داعي تفعل هذا إذا تفعل لازم يسوي له ضبط ويوزر وهالأشياء المهم ماكو داعي تجي على هذا الشيء يصير الباسورد مثل ما شفتوا بداية الفيديو آه كيف أنا من سويت لوجن آه هذا سد يجي يمه. احنا خلصنا من السيستم وخلصنا من البارامتر طبعا هذا ايميل هذا مباشرة انت بعد ما ضبط تدوس عليه يرسل الايميل هذا امبورت هذا اذا عندك صديق او شيء او شخص مسوي آه فحص كمل الفحص وعند الفايل تريد تعرضه تدوس على امبورت وتفتح تاخذ يعني الملف هذا اوديت هذا مثلا عندك المدير تقول انا سويت هذا الشيء آه هاي معلوماتك كلها يعني هذا مثل سكيورتي مثل مفاتيح مثل ما عندي انا يعني بالفندق آه مثلا مفتاح مثلا فلان اخذه باي ساعه اخذه متى رجعه هذه الاشياء كلها اسم المفتاح او اسم الشيء نفس الشيء فهذا المعلومات عندك الهيستوري هذا التاريخ القراءات كلها يعطيك اياها الست شهور ممكن الجراف جرافيك هذا الجراف آه هذا المخطط البياني فهذا المخطط البياني تقدر هو تشوف عن طريقة ال الصعود والنزول بدرجات الحرارة راح تشوفها انت بالمعدل ولا لا السامري لحظة ارجع على المخطط فراح تشوفها انت تاخذ لك نظرة يعني 
قصيتها عليه راح يشوفه صعود نزول صعود نزول ما بي صعدة قوية ولا نزلة قوية مثلا أه تقريبا يكون هذا الثيرمستات تفصل وترجع تشتغل تفصل وترجع تشتغل اكو يعني فترات مثلا نشوف هذا استقرار تقريبا اذا آه قله الاستعمال قله فتحه الباب شوف هذه الفترات مثلا الباب انفتحت اكثر باب الثلاجه الفريزر آه ممكن من خلالها تعرف او ممكن يعطيك بغير صيغه طبعا هذا صيغه جدوى بصيغه رسم بياني ممكن تحصل على شكل ليست قائمه يعطيك اياها بالتاريخ بال بالثواني كل عشر ثواني شوف اثنين وعشرين اثنين وثلاثين كل عشر ثواني اخذ قراءه طبعا هذا اول ما ركبت الجهاز اول ما خليت الجهاز بالثلاجه شوف هاي القراءات بدات تنزل هاي تشوفه كله كل القراءه ارجع على ال لحظة ارجع على البارامتر اوكي لحظة خلنا نرجع ثاني انا المهم اكو شي هنا مبين عندي كان قبل مبين ما اعرف السبب عموما المهم قلت هذا الليست هذه درجات حرارة بتفصيل السمري هذا الملخص الكلام كله انت ملخص الكلام تريد درجة حرارة الثلاجة المعدل كأفرج هذا أفرج المعدل معدل درجة الحرارة هي أربعين يعني لا نزلت عن الأربعين يعني هي صعدت أكثر من الأربعين المهم هذه الثلاجة في الحالة تحتاج بعد نص درجة حرارة أقلل درجة الحرارة اللي فيها لأنه يعني أربعين هواية تعتبر وهذا على درجة هذا أول ما ركبت ال خلت الجهاز بال بالثلاجة وهذا أقل درجة حرارة وصلت لها الثلاجة ما وصلت أقل من هذه الدرجة طبعا طبعا في قسم من عدن أفضل من هذا طبعا هذا شيء بسيط أكو بيهن يسموه تمبرتشر بروب اللي هو بي واير يعني وحساس بكيبل وحساس بي اثنين قسم من عدن يقرأ لك ممكن بنفس الوقت الفريزر والثلاجة يعني. خلي كيبل بالفريزر وكيبل بالثلاجة طبعا المفروض اذا يكون كيبل او واير يعني يكون الحساس المفروض يكون معلق هذا ملاحظة مهمة يعني ما آه ما اتصل بجسم الثلاجة او باي شيء وبعيد عن المروحة اذا بي مروحة بها دفع البخاخ حتى لا يقع خطأ يكون بالوسط يقيس درجة الحرارة يعني طبعا هذا بي ال1 ال2 هيت1 هيت2 قسم من عندنا حتى بي درجة الرطوبة المهم هذا ما بي بي فقط درجة حرارة واحدة قيس لك اياها هذا وبعد شنو هاي السيجنتشر هذا مو مهم هذا توقيعك انت هذه اشياء يعني قانونية يعني هم يعتبروها آه اعتقد اعتقد هذا هذه اهم اشياء موجودة في الجهاز آه هذا ممكن من الصدرة ممكن آه تخزنه بالكمبيوتر اللي عندك على شكل شو تقدر بي دي اف اكسل تي اكس فايل تقدر ملف المهم حسب نوعية الملف انت تقدر اعتقد هذه الاشياء المهمة اللي ممكن تستفاد من عندها ولازم تعرفها تطبيق هذا الجهاز وكيف هي قراءته ان شاء الله تستفادوا من هذا الفيديو